ஹாய் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மை நேம் இஸ் கருணாகரன் நான் ஜீவானந்தம் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூலில் மேக்ஸ் டீச்சராக ஒர்க் பண்ணுறேன் ஐ எம் ஃப்ரம் பாண்டிச்சேரி தமிழ்நாடு சிலபஸ் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்டு எக்ஸாம்ஸ் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபேஸ் பண்ண போகிற மாணவர்களே டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் முடிச்சுட்டு லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கு நிறைய ஆசைகளோடு வந்திருப்பீங்க டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் புக்கில் கிட்டத்தட்ட ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் பேஜஸ் ஃபஸ்ட்டு டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் புக்கை பார்த்த உடனே நிறைய பேருக்கு ஒரு பயம் வந்திருக்கும் ஏன்னா வால்யூம் ஒன் வால்யூம் டூ டோட்டலாக டுவெல் சாப்டர்ஸ் நம்ம கையில் இருக்கு வால்யூம் ஒன் அண்ட் வால்யூம் டூவில் ஒவ்வொரு எக்ஸசைஸ் எடுத்தீங்கனாலும் அதில் இருக்கிற சம்முடைய குவான்டிட்டி பார்க்கும்போது நிறைய பசங்க மிரல்றீங்க நாங்கள் லைவாகவே பார்த்துட்டு இருக்கோம் டுவர்ட்ஸ் தி எக்ஸாம் நிறைய பேர் பப்ளிக் எக்ஸாம் லெவன்த்தில் ஃபேஸ் பண்ணும்போது கேட்குற ரொம்ப சிம்பிளான கொஷின் சார் நாங்கள் டென்த்தில் எயிட் இயர்ஸ் எடுத்தோம் நைன் இயர்ஸ் எடுத்தோம் ஆனால் லெவன்த் புக்கில் எங்களால் பாஸ் ஆகவே முடியலையே சார் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது எப்படி பாஸ் ஆகிறது டுடே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது ஜஸ்ட் அ மினிமம் மெட்டீரியல் ஃப்ரைடே நீங்கள் எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு வர போகிறீங்க இங்கிலீஷ் எக்ஸாம் அன்னைக்கு ஆஃப்டர்நூன் ஒரு அரை நாள் இருக்க போது உங்களுக்கு சாட்டர்டே சண்டே மண்டே டியூஸ்டே வென்னஸ்டே மேக்ஸ் எக்ஸாம் எழுத போகிறீங்க இந்த ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் டேஸில் எப்படியாவது மேக்ஸில் பாஸ் ஆகிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு மினிமம் மெட்டீரியல் இருந்தால் போதும் சார் அப்படின்ற ஆசைப்படுற மாணவர்களே தயவுசெய்து கவனிங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம கிட்ட ஃபஸ்ட் வால்யூம் செகண்ட் வால்யூம் இந்த ரெண்டு வால்யூமையும் சேர்த்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஃபைவ் ஒன் மார்க்ஸ் நம்ம கையில் இருக்குது இந்த டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஃபைவ் ஒன் மார்க்ஸை நீங்கள் கண்டிப்பாக படித்து ஆகணும் ஏன்னா நமக்கு வரப்போகிற கொஷின் பேப்பர்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் கொஷின்ஸ் நம்மளுக்கு புக் பேக்லேருந்து வர்றதுக்கு நிறையா சான்சஸ் இருக்குது இப்போ அவுட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஒன் மார்க் கொஷின்ஸ் நீங்கள் தயவு செய்து என்ன செஞ்சு ஆகணும்னா புக் பேக்லேருந்து ஒரு டூ எயிட்டி ஃபைவ் ஆகுது நீங்கள் படித்து ஆகணும் டூ எயிட்டி ஃபைவ் படிச்சுட்டீங்க தரவு பண்ணிட்டீங்க இந்த ஃபோர் டேஸை திருப்பி 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 ரிப்பீட் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க நல்லா தரவு பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸ் நமக்கு இதில் வந்து கேரண்டி ஒரு ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸ் நம்ம அதில் இருந்து எடுத்துகிட்ட பிறகு நெக்ஸ்ட் என்ன சார் செய்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் ஸ்கூலில் நீங்கள் இன்டர்னல் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக கொடுத்துட்டு ஸ்கூலில் இன்டர்னல் எக்ஸாம்ஸ்லாம் கரெக்டாக பண்ணினது ஸ்கூலில் ஒரு டென் மார்க்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஒரு ஒன் மார்க்கில் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸ் நீங்கள் எடுத்திருந்தீங்கன்னா டென் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் வந்து போச்சு அப்போ இன்னும் ஒரு டென் மார்க்ஸ் எடுத்தால் நீங்கள் பாஸ் டென் மார்க்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு நிறைய ஸ்கோப் இருக்குது நம்ம புக்கில் எந்த ஏரியா சார் போய் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறது அதுதான் உங்களுடைய முக்கியமான கொஸ்டின் வெல் யூ ஹாவ் டு ஸ்டார்ட் வித் சாப்டர் நம்பர் செவன் நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான சாப்டர் எடுத்துக்கினீங்கன்னா ஃபஸ்ட் வால்யூம் செகண்ட் வால்யூமில் மேட்ரிஸ் அண்ட் டிட்டர்மெண்ட் செவன் பாயிண்ட் ஒன் எக்ஸசைஸ் எடுத்துங்க செவன் பாயிண்ட் ஒன் எக்ஸசைஸ் செவன் பாயிண்ட் டூ செவன் பாயிண்ட் த்ரீ அண்ட் செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் சம்ஸ் இருக்கும் இந்த செவன்த் சாப்டரில் இந்த செவன்த் சாப்டரில் ஃபஸ்ட் எக்ஸசைஸ் எடுத்துக்கினீங்கன்னா செவன் பாயிண்ட் ஒன் இட் இஸ் நீங்க டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல படிச்ச பேசிக் ஐடியாஸ் ஃபுல்லாவே அங்க இருக்கும் அதனால பெரிய கஷ்டமான எக்ஸசைஸ் அது இருக்காது பிளஸ் சிமெண்ட்ரிக் மேட்ரிக்ஸ் இருக்கும் அந்த சிமெண்ட்ரிக் மேட்ரிக்ஸ் அந்த டீடைல்ஸையும் நல்லா பாத்துக்கணும் ஸ்கியூ சிமெண்ட்ரிக் மேட்ரிக்ஸ் இருக்கும் அந்த டீடைல்ஸையும் எக்ஸ்ட்ரா பாத்துக்கணும் ஏன்னா இது வரைக்கும் அந்த ரெண்டு கொஸ்டின் பேப்பர்ல கண்டிப்பாக இந்த ஏரியால இருந்து கொஸ்டின் கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க சிமெண்ட்ரிக் அண்ட் ஸ்கியூ சிமெண்ட்ரிக் மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் செவன் பாயிண்ட் ஒன் எக்ஸசைஸில் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் கொஷின்ஸ் இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் ஒரு தேர்ட்டின் கொஷின்ஸ் இருக்கும் அந்த ஸ்கியூ சிமெண்ட்ரிக் வச்சு அல்லது சிமெண்ட்ரிக் வச்சு ரெண்டு தியரம்ஸ் இருக்கும் டூ தியரம்ஸ் அந்த தியரம்ஸையும் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்க பப்ளிக்ல கேட்டிருக்காங்க ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் செவன் பாயிண்ட் ஒன் கோ டு செவன் பாயிண்ட் டூ செவன் பாயிண்ட் டூ என்ன சார் டிட்டர்மினன்ஸ் யூசிங் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் டிட்டர்மெண்ட் எட்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும் எட்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸையும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்க யூசிங் எயிட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் உங்களுக்கு செவன் பாயிண்ட் டூவில் ஒரு டுவெண்ட்டி ஒன் சம்ஸ் ஃப்ரம் எக்ஸசைஸ் அண்ட் நைன் சம்ஸ் ஃப்ரம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கும் அந்த சம்ஸை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா செவன் பாயிண்ட் டூ கம்ப்ளீட் ஆகும் எல்லாமே ஷோ தட் சம்ஸ் இருக்கும் ப்ரூவ் தட் சம்ஸ் இருக்க
ஒரு ஃபைவ் மார்க் கேட்குறாங்க சில சமயத்தில் ஒரு த்ரீ மார்க் அல்லது ஒரு டூ மார்க் அல்லது ஒரு டூ மார்க் ஒரு த்ரீ மார்க் ஒரு ஃபைவ் மார்க் இப்போ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டென் மார்க்ஸ் சுற்றி இந்த ஏரியாவில் இருந்துகிட்டே இருக்குது அதனால் இதை மிஸ் பண்ணாதீங்க இதை நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா கேரண்டிடாக செவன் மார்க்ஸ் உண்டு அல்லது எயிட் மார்க்ஸ் கூட வரலாம் அப்போ எட்டு மார்க்ஸுக்கான ஏரியா இதில் இருக்குது இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது குறைஞ்சபட்சம் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஆகும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் சம்ஸு எல்லா சம்ஸுமே ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம் இன்க்ளூடிங் எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் நெக்ஸ்ட் மூவிங் டு எயிட் பாயிண்ட் ஒன் வெக்டர் அல்ஜிப்ரா எயிட் பாயிண்ட் ஒனில் வெக்டர் அல்ஜிப்ராவில் பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயும் ரெண்டு தியரம்ஸ் இருக்கும் வெக்டர் அல்ஜிப்ரோட இன்ட்ரடக்ஷன் இருக்கும் பொசிஷன் வெக்டாரை பயன்படுத்தி நிறைய வெக்டார் சம்ஸ் இருக்கும் அதெல்லாமே ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் டோட்டலாக ஒரு ஃபிஃப்டீன் சம்ஸ் இருக்கும் அதில் எக்ஸாம்பிள்ஸோட எக்ஸசைஸ் நம்பர் எயிட் பாயிண்ட் டூ டேரக்ஷன் கொசைன்ஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க உங்களை கோப்லனார் கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க ஷோ தட் இட் இஸ் அ ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் கேட்பாங்க வெக்டார்ஸ் கொடுத்துட்டு அந்த சம்ஸ் எல்லாமே பாருங்கள் ஃபைன் த யூனிட் வெக்டாக இருக்கும் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் சம்ஸ் நிறையா இருக்கும் எக்ஸசைஸ் நம்பர் எயிட் பாயிண்ட் டூ தென் மூவிங் டூ எயிட் பாயிண்ட் ஒரு <laughs> ரெண்டு எக்ஸசைஸ்ல இருந்து கவரேஜ் வந்துரும் இதல ஒரு 8 மார்க்ஸ் கேட்டாங்க இதல ஒரு 7 மார்க்ஸ் கேட்கலாம் இதல ஒரு 7 மார்க்ஸ் கேட்டால ஒரு 8 மார்க்ஸ் மாத்தி மாத்தி கேட்டிட்டே இருப்பாங்க அதனால இந்த ரெண்டு சாப்டர் ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க வெல் वी ஹேவ் கம்ப்ளீட்டட் டூ ফুল சாப்டர்ஸ் எல்லா சம்ஸ்மே போட்டு பாத்துக்கறோம் அதனால கண்டிப்பா அதல இந்த சம் ஒரு நீங்க பயப்படவே வேண்டாம் பாஸ் ஆவிறதுக்கு கேரண்டி லெவல் இது கொடுத்துரும் அப்போ वी ஹேவ் டு பிராக்டீஸ் தி 1 மார்க் 7th சாப்டர் 8th சாப்டர் ஸ்கூல்ல இன்டர்னல் ஃபுல்லா எடுத்து இருந்தீங்கனா கண்டிப்பாக நீங்க மேக்ஸ் எக்ஸாம் பாஸ் சரி சார் பாஸ் ஆகிட்டோம் ஒரு ஐம்பது மார்க் அளவுக்கு படித்தா கூட போதும் சார்னா சம் ஆஃப் தி எக்ஸசைசஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டண்ட் எக்ஸசைசஸ் டென் பாயிண்ட் டூ டென் பாயிண்ட் த்ரீ டென் பாயிண்ட் ஃபோர் ஆல் ஃப்ரம் டிஃப்ரென்ஷியல் கேல்குலஸ் டிஃப்ரென்சியேஷன் டிஃப்ரென்சியேஷனுடைய ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம சம்ஸ் போட்டிருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எலிமெண்ட்ரி டிஃப்ரென்சியேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் செயின் ரூல் ஸ்டார்ட் ஆகும் சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தட் ஸ்டார்ட் ஆகும் இம்ப்ளிசிட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும் பேராமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும் லாகரிதமிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஹையர் ஆர்டர் டிஃப்ரென்சியேஷன்ஸ் இருக்கும் இந்த டிஃப்ரென்சியேஷன்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப எலிமெண்ட்ரி சம்ஸ் இருக்கும் டோட்டலாக ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் சம்ஸ் இல்லை நான் டென் பாயிண்ட் ஒன் கூட நான் சொல்லலை நான் டென் பாயிண்ட் டூ டென் பாயிண்ட் த்ரீ டென் பாயிண்ட் ஃபோர் இது எல்லாமே உங்களால் போட்டு பார்க்க முடியும் ஒரு வாட்டி ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் போதும் நீங்கள் இதில் டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டூ எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் வேறு இருக்குது இப்போ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் சம்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா டிஃப்ரென்சியேஷன்லேருந்து ஒரு டூ மார்க் அல்லது ஒரு த்ரீ மார்க் அல்லது ஒரு ஃபைவ் மார்க் ஷூராக நம்ம அட்டன் பண்ணலாம் இந்த ஏரியாவிலேருந்து டூ மார்க் அல்லது த்ரீ மார்க் அல்லது ஃபைவ் மார்க் இந்த ரெண்டு பப்ளிக் எக்ஸாமில் கேட்டுகிட்டே இருந்திருக்கிறாங்க அதனால் இந்த ரெண்டு பப்ளிக் எக்ஸாம் கொஷின் பேப்பர் நாங்கள் ஸ்க்ரூட்னைஸ் பண்ணும் போது இந்த ரெண்டு ஏரியாஸ் அதாவது செயின் ரூல் லாகரிதமிக் ஃபங்க்ஷன் பேராமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இந்த ஏரியாவிலேருந்து உங்களுக்கு ஒரு சம் டூ மார்க்லேயோ த்ரீ மார்க்லேயோ ஃபைவ் மார்க்லேயோ வரதுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சான்சஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட் மூவிங் டு த லாஸ்ட் சாப்டர் டுவெல்த் சாப்டர் டுவெல் பாயிண்ட் ஒன் டுவெல் பாயிண்ட் டூ டுவெல் பாயிண்ட் த்ரீ டுவெல் பாயிண்ட் ஒன் அண்ட் டுவெல் பாயிண்ட் டூ இஸ் ப்ராபபிலிட்டி நீங்க டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல பிராக்டிஸ் பண்ண சம்ஸ் தான் மேக்ஸிமம் கவரேஜ் இருக்கும் டுவெல் பாயிண்ட் ஒன்லயும் டுவெல் பாயிண்ட் டூலையும் நம்ம டுவெல் பாயிண்ட் த்ரீக்கு போனீங்கன்னா நம்ம லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் சம் ஸ்டார்ட் ஆகும் கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி இண்டிபெண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வருவாங்க அந்த ரெண்டு எக்ஸசைஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் லெவல் இருக்கிற ரெண்டு எக்ஸசைஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் போர்ஷன் இருக்கிற கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி அண்ட் இண்டிபெண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு பாதி எக்ஸசைஸ் முடிஞ்சிடும் நீங்க மிஸ் பண்ணாம படிக்க வேண்டிய முக்கியமான எக்ஸசைஸ் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபோர் யூசிங் பே
இப்போ பேஸ் இயரம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா டோட்டலாக ப்ராபபிலிட்டியில் அறுபத்தி ஒரு சம்ஸ் இருக்குது ரெண்டு எக்ஸைஸ் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் போர்ஷன் ரெண்டு எக்ஸைஸ் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் போர்ஷன்ஸில் கவரேஜ் வரும் அதில் கண்டிஷனல் ப்ராபிலிட்டி ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான சம்ஸ் தான் இருக்கும் உங்களுக்கு பேஸ் இயரம் ப்ராப்ளம் எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஒரே மாடலாக இருக்கும் அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அறுபத்தி ஒரு சம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நவ் செவன்த் சாப்டர் எயித்து சாப்டர் அண்ட் டென்த்து சாப்டர் டுவெல்த்து சாப்டர் டோட்டலாக ஃபோர் சாப்டர்ஸில் 352 சம்ஸ் கவரேஜ் ஆயிருக்கும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டூ சம்ஸும் உங்களுடைய லாங் சைஸ் நோட்டில் ஒரு மூணு நோட்டாவது முடிஞ்சிருக்கணும் என்ன நேரம் மூணு நோட்லேயாவது நீங்கள் போட்டு பார்த்துருக்கணும் வெரைட்டி பார்க்கறது இல்லை போட்டு பார்த்துருக்கணும் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா தான் நாங்கள் மார்க்கு கேரண்டி பண்ண முடியும் ஓகே சார் இதெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டோம் இன்னும் ஒரு ஒன் டே தான் எங்கள் கையில் இருக்குது ஏதாவது ஒரு ஃபாஸ்ட்டாக ரிவைஸ் பண்ணுற மாதிரி எந்த எக்ஸசைஸ் பார்க்கலாம் வெல் தேர் ஆர் எக்ஸசைசஸ் ஒன் பாயிண்ட் செவனுக்கு வந்துடுங்க நம்மளுடைய ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் செட் ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதில் கிராஃபிங் யூசிங் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஃபைண்ட் மாடெக்ஸ் அல்லது ட்ரா மாடெக்ஸ் ட்ரா மாடெக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் மாடெக்ஸ் மைனஸ் ஒன் மாடெக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாத்தையுமே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்க கிராஃபிங் ஏதாவது ஒரு ஏரியாவில் டூ மார்க்லேயோ த்ரீ மார்க்லேயோ இந்த சம்ஸ் கேட்டிருக்கிறான் எக்ஸசைஸ் நம்பர் செவன் பாயிண்ட் ஒன்னில் எயிட் ப்ளஸ் ஃபோர் டோட்டலாக ஒரு டுவெல் சம்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு கிராஃபிங் யூசிங் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அதுக்கப்புறம் டூ பாயிண்ட் நைன் பேசிக் அல்ஜிப்ரா வாங்க பேசிக் அல்ஜிப்ரால நீங்கள் மிஸ் பண்ணக்கூடாது எக்ஸசைஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் நைன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக ஃபிஃப்டீன் சம்ஸ் இருக்குது எல்லாமே பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் எக்ஸசைஸ் பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் டீச்சர்ஸ்க்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த எக்ஸசைஸ் அந்த எக்ஸசைஸ்லேருந்து ஏதாவது ஒரு சம் வரதுக்கு சான்சஸ் உண்டு ஃபைவ் மார்க்கில் வரது கூட சான்சஸ் உண்டு பேசிக் அல்ஜிப்ரால பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் பார்த்துருங்க இப்போ ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபஸ்ட்டு சாப்டரில் அதுக்கப்புறம் பேசிக் அல்ஜிப்ரால டூ பாயிண்ட் நைன் தென் மூவிங் டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ காம்பினேட்டோரிக்ஸ் காம்பினேஷன்ஸ் பெர்மியூட்டேஷன்ஸ் அல் மேத்தமெட்டிக்கல் இண்டக்ஷன் காம்பினேட்டோரிக்ஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒனில் உங்களுக்கு ஃபேக்டோரியல் ஸ்டார்ட் ஆகும் பேசிக் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் கவுண்டிங் ஃபேக்டோரியல் சம்ஸ் இருக்கும் ரொம்ப எலிமெண்ட்ரி சம்ஸ் இருக்கும் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன்ல சிக்ஸ்டீன் சம்ஸ் இருக்குது ஃபோர் பாயிண்ட் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெர்மிட்டேஷன்ஸை ஃபுல்லாக இறக்கியிருப்பாங்க அப்புறம் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு காம்பினேஷன்ஸ் இருக்கும் அப்போ பெர்மிட்டேஷன்ஸ் காம்பினேஷன்ஸ் காம்பினேஷன்ஸில் அந்த கமிட்டி சம்ஸ் இருக்கும் ஒரு கமிட்டியில் அட்லீஸ்ட் டூ லேடிஸ் அல்லது த்ரீ லேடிஸ் அந்த மாடல் சம்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் சம் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்க ஃபோர் பாயிண்ட் டூவில் ஃபைன் த ரேங்க் ஆஃப் த வேர்ட் டேஞ்சர் ஃபைன் த ரேங்க் ஆஃப் த வேர்ட் கார்டன் இந்த மாதிரி சம்ஸ் இருக்கும் அதையும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்க அப்போ டோட்டலாக நம்மளுடைய பெர்மிட்டேஷன் காம்பினேஷன் எக்ஸசைஸில் பார்த்தீங்கன்னா 4.1, 4.2, 4.3 ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீல டோட்டலாக ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் சம்ஸ் இருக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் சம்ஸும் கிட்டத்தட்ட எல்லாமே ஒரே மாடல் சம்ஸாக இருக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸோட சிக்ஸ்டி எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது அதை நல்லா பார்த்துங்க இதில் ரேங்க்குன்ற வார்த்தை இருக்கிற சம் நல்லா பார்த்துங்க கமிட்டி அப்படின்ற வார்த்தை இருக்கிற சம் நல்லா பார்த்துங்க ஏன்னா நிறைய எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் அந்த சம்ஸ்லேருந்து இருக்குது நெக்ஸ்ட் மூவிங் டு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் பைனாமியல் தியரம் அண்ட் சீக்வன்சஸ் அந்த தியரமுக்கு போனீங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒனில் பைனாமியல் தியரம் ஃபார் பாசிட்டிவ் இண்டிஜர்ஸ் இருக்கும் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோரில் பைனாமியல் தியரம் ஃபார் ரேஷ்னல் இண்டெக்ஸ் இருக்கும் இந்த ரெண்டு எக்ஸசைஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸசைஸ் டோட்டலாக ஃபார்ட்டி டூ சம்ஸ் இருக்கும் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் அண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்த் சாப்டரில் பைனாமியல் தியரம் சாப்டரில் அதை நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிடுங்க அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு சம் வரதுக்கு சான்சஸ் உண்டு ஃபைவ் மார்க்ஸு நாங்கள் சம் எதிர்பார்க்குறோம் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் அண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் After completing this, our analytical geometry, 6.4, pair of straight lines. Pair of straight lines, we have 18 plus 9 sums. In the X size, we have an example of a sum. That's all practice. Pannenge. Find the separate equations, kepang, separate lines. Kepang, pair of straight lines. That's all we have to practice. Pannenge. Next, completing that, 6.1 and 6.2. 6.1 and 6.2, in the 10th standard, we have equations of straight lines. We have to base the sums. 6.1, 6.2. 6.3, that's a little
law of sin a by sin a is equal to b by sin b equal to c by sin c is equal to 2r and the formula dai said miss panna adinge law of cosines cos a is equal to b square plus c square minus a square by 2 bc and the formula is used panna adinge napier's formula projection formula errand's formula in the formulas name ulla formulas ellathiyume practice pannittu ponga ena rendu exam la maathi maathi edavadhu or formula kettukitte irukranga idhu varaikum nammalku nadandha rendu public exam question paper la or alavukku naanga scrutinize panni paathadilla maximum coverage for minimum of 50 marks 50 mark edukkaradhukku or paiya safe a 11th cross panni 12th ku poradhukana minimum materials da naanga introduce pannirukrom Apart from this, उत्तरवादी அவர்த்துக்கான மெட்டீரியல் தான் இன்னும் நிறைய மார்க் எடுக்கணும்னா இதல நான் விட்ட சம்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்க பிராக்டீஸ் பண்ணீங்கனா வரப்போற एग्जामல நல்லாக மார்க் எடுப்பதற்கு என்னோட வாழ்த்துக்களை கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்